Magandang araw, Pilipinas! Kamusta kayo dyan? So, andito tayo ngayon para sagutin ang ating mga kababayan doon sa tanong nila regarding doon sa Steel Deck. So, nabitin po sila doon sa last episode natin doon sa Passive Construction Part 2. So, andito tayo ngayon para i-update o sundan yung video natin regarding doon sa Steel Deck. No kahoy, no problem. So yun nga mga tol, marami nagtatanong regarding doon sa Steel Deck. Marami nagme-message sa YouTube, may mga tumatawag pa. So saan daw makakabili ng Steel Deck? Matibay po ba raw ang Steel Deck? Ano po ba raw yung kapal or thickness na gagamitin doon sa Steel Deck? So lahat ng yan ay sasagutin natin ngayon. So wag po kayong mag-skip, tapusin nyo ang video na to para maibigay ko sa inyo ang mga mahalagang informasyon regarding sa Steel Deck. So ano nga ba yung Steel Deck? So kapag sinabing steel deck? Steel deck is a cold form corrugated steel sheets supported by steel joists or beams. Steel deck is just another term for metal deck. When you're in the west, ang tawag nila dyan, metal deck. And then kapag nasa east ka, ang tawag naman nila dyan ay steel deck. Since nasa Pilipinas tayo, kaya mas karaniwang tawag dito sa atin ay steel deck. Anyway, kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe, like and share, comment down below and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video natin. Meron tayong common types of steel deck na available dito sa ating bayan. Yung una, web type, at yung pangalwa naman ay yung pan type. So yung sunod na tanong, engineer, ano po ba yung steel deck na pwedeng gamitin? Ano po ba yung kapal ng steel deck na pwedeng gamitin? Doon naman sa thickness ng ating steel deck, meron tayong 0.8, 0.9, 1.0 at 1.2 mm. Ang sunod na tanong, ano raw po ba yung haba ng steel deck na pwedeng gamitin? Pwede tayong magpa-customize kung anong haba ang need nyo sa project site. Meron tayong 1 meter to 3 meters. Or kung kailangan nyo ng 5 meters to 6 meters, pwede rin yun. Meron din 3.2 meters na katulad na ginamit natin do sa Pasig Construction. Pero kung higit pa ng 15 feet, kailangan na natin ng biga para magsuporta dito sa ating istruktura. Flashback. Hello? Walang kayo sa site? At ano ko yung nag-webwelding yung tao natin? So bali, andito siya sa second floor sa balcony. Ito naman ang mga C-Parlin. Ito ang gagamitin natin bilang suporta sa ilalim ng steel deck imbis na bumili pa tayo at gumastos sa pagbili ng kahoy. So dito makikita nyo na nakasetup na tayo mga tol sa pinakadulo sa tapat ng I-beam na nilagay natin. Tapos yung nakabalagbag naman na inuupuan niya, yun na yung C-channel ating gagamitin dito. Lalatag natin pa sa mantala para makapagbuhos na tayo ng flooring slab. Dito, sa video na to, makikita nyo na nakatali na yung C-Parlin dun sa ating channel. So, bali mga tol, malaki ang matitipid natin dito. So, dito, medyo naabis lang yung steel deck. Bali, tatabasin na lang natin yung kabilang side. Dito naman sa ilalim, bali, ispat na lang natin magkabilang side para hindi gumalaw kapag magbubuhos na tayo. So bale, makikita nyo dito na nakapaglatag na tayo ng steel deck na ispat na rin natin ito sa magkabilang I-beam. So ngayon, naglalatag na rin sila ng 10mm na reinforcing bar. Mga tol, walang kahoy tayong ginamit dito. Walang kahoy? Walang kahoy? So, bali, nakakalahati na tayo dito sa unang bahagi ng buhos natin. Sana lang huwag umulan. End of flashback. So, eto na mga tol. Eto na yung itsura ng ating napiling web type design na steel deck. So, naalis na yung si Parlin. Natanggal na rin yung si channel na nakabalagbag dito. So, eto na yung magiging itsura ng kisami natin. 
Pipinturahan lang ito at maganda na. Hindi na natin kailangan ng another pang kisame kasi ito na yung magsisilbing kisame natin. So malaki ang natipid natin dito sa paggamit ng steel deck at hindi paggamit ng kahoy o any coco lumber dito. Alright, alright, alright. So ito na mga tol. Makikita niyo yung si Parlin na ginamit natin dito sa ilalim nung nag-boost tayo ng steel deck. Makikita niyo masyado marumi, mga patak-patak ng semento. Ayan. So itong mga si Parlin ito, ito na yung gagamitin natin dito sa second floor. Ito yung magsisilbing trusses natin dito para sa pangbubong natin. Dito makikita niyo yung mga patak ng semento sa si Parlin. So, papalinisan na lang natin ito bago kabitan ng bubong. And then, makikita nyo rin yung winewelding ni Manong na si channel medyo kinalawang na rin. Ayan, nagdidikit siya ngayon o naghispat siya ng angle bar para kapitan, para mas maging matibay yung si parley natin. So, mga tol, walang kahoy tayong ginamit dito. So, pwede pala tayong makapag-construct ng bahay na ni kahit isang kahoy, eh wala tayong binili. So, malaki ang natipid natin dito. No kahoy, no problem. Yeah! Hey, that's pretty good! Magkano po ba raw ang steel deck? Steel deck price is based on thickness and varies on different supplier. Yung steel deck price na web type design, yung 0.8400, yung 0.9450, and then yung 1.0mm, 500 pesos per linear meter. Yung 1.2 naman, ay 600 pesos per linear meter. Yung flat or pan type design na 24 inches wide, 0.8370 pesos, yung 0.9420. Yung 1.0 mm, 470. And then yung 1.2 mm ay 570 pesos. Kung mapapansin nyo, parang mas mahal ito. Kasi nga, pan type siya. Pantay lang siya sa ilalim pag tinignan nyo. So, mas maganda itong tingnan kaysa dun sa naunang design. Matibay po ba raw ang steel deck? Steel deck is made up of base, metal coil, mixed with zinc. Minimum yield strength. 40,000 PSI to 80,000 PSI. Pag sinabing PSI, pounds per square inch, yun yung load na kaya niyang dalhin. Yung sunod pong tanong, saan daw po ba pwedeng bumili ng steel deck? You can buy steel deck dun sa mga hardware na malalaki at kadalasan din sa mga nagbebenta ng roofing materials. Most of the time, pasadya po ito. So mga tol, saan ba natin ginagamit yung steel deck? Normally, residential, commercial, multi-level parkings, at warehouse. Tara, mga tol, silipin nga natin kung paano ginagawa ang metal deck or steel deck. Yeah! Maraming salamat nga po pala sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. Yung hindi pa po nagsusubscribe, please mag-subscribe na kayo. Hanggang sa susunod na video natin ha! So eto mga tol, may nagpadala sa atin ng regalo. Uy, maganda to ah. Buksan nga natin. So thank you po kay Think Ma'am. Siya po yung nagbigay nito. So habang binubuksan ko po itong box na to, kukwentohan ko po kayo kung sino si Think Ma'am. So bali si Think Ma'am po ay isang Pilipina na dito rin sa atin sa Pilipinas lumaki and then pinalad na makapunta sa ibang bansa. And then doon nakapagtrabaho and then doon na rin po nagkapamilya. And then, nagbablog po siya. Actually, siya po yung nagsabi sa akin na mag-vlog. I-share ko yung mga knowledge natin regarding sa construction. Ayan. Wow. Maganda to. Think mama. 
Maraming salamat, Think Ma'am. Maraming salamat sa maagang pamasko. So mga tol, supportan po natin si Think Ma'am. Samahan po natin siya sa kanyang journey dyan sa USA, Florida. Supportan po natin yung kanyang channel. Maraming salamat po. Merry Christmas po.